Ja, <lacht>
à Bama, là, à Tenerife, euh, parti avec 5 balles chacun avec Baptiste. Sur un parcours de 9 trous, le premier coup. 9 e trou, on avait plus de balles. Oh putain. À cause de moi, parce que sur un, sur un trou, il y avait un plan d'eau. Premier, je la foire dans l'eau. Deuxième, dans l'eau. Et là, c'est le euh, challenge qui, qui commence, quoi. C'est dit, non, non, je vais le faire, quoi. Troisième, quatrième, cinquième, sixième dans l'eau. J'ai dit, stop. On aura plus de balles sinon, puis on a plus de balles dans l'eau. Pour Nuit Libre Écaïence, aujourd'hui je vous parle de la grande collecte du sport qui aura lieu du 20 mars au 30 avril. En gros, c'est une opération organisée par les anciens sports pour donner une seconde vie à votre ancien matériel, comme par exemple les raquettes ou autre. Je sais que chez vous, il y en a forcément qui traînent, tout le matos est confié à des associations caricatives, ou est recyclé, ou est revalorisé. Toutes les infos sont sur euh, lagrandecollectedusport.com et vous pouvez aussi retrouver euh, les infos dans toutes les enseignes participantes. Et vu qu'évidemment le tennis professionnel n'est pas vraiment un sport éco-friendly, vous l'aurez vu maintenant depuis deux ans euh, sur ma chaîne, du coup je suis très content content de pouvoir partager euh, cette initiative. Il y a plus de 2024 points de collecte partout en France, donc je vous invite à y aller. Bon, vous voyez là, ils ont mis plein de photos de joueurs qui sont venus, d'anciens joueurs. Donc, Mats Villander. Euh... Putain, j'ai vu Muster, putain, Muster. <rire> j'ai fait écouter la vidéo, j'ai fait Muster, Henri Lecomte. Akenro, Ivan Izevich. Là c'est. Là c'est qui, je sais plus. Euh, je sais plus, je suis au bout de la langue. Dites-moi en commentaire là, qui c'est, je sais plus qui c'est. Il voit bien les signes euh, Je suis au bout de la langue, je sais plus. Je sais plus. Euh, plus. Noah. Ivan Izevich. Marcelo Rios. Je crois que c'est Lendel. Hein. Dites-moi là, Lendel, je crois. Euh, c'est pas pas de cash Non. Pas de cash Je suis pas sûr. Benborg, Villas. Bon voilà. Et du coup j'ai appris à Bastien qui était ces joueurs parce que Bastien ne trouve pas tennis donc il sait pas. Mais là on a quand même des légendes qui sont venues apparemment ici. Bon, on a mangé, on a dîné avec, euh, avec le B à l'italien. Là c'était la première fois qu'on allait dans un restaurant. Euh... <coughs> un soir, je suis encore très malade. Hein. Euh, je vous en parle juste après. Euh, donc voilà, on ne pouvait plus manger à la porte, c'était finito. Euh, petit euh, point euh, maladie me concernant quand même, parce que pour ceux qui ont suivi les, les deux vidéos euh, avalées des lobos et de match, vous savez que je suis un peu malade et ça continue. Je vis un enfer, je tousse, je mal à la tête, j'ai le nez un peu pris. Et surtout, il y a un truc de fou qui se passe, c'est que j'ai envie de dormir H24. Quoi. Je sens comme si. Euh, je sais pas, il y avait un poids sur moi et il fallait absolument que je dorme. Quoi. Franchement, je suis pas au top. On est, euh, on est samedi, je joue potentiellement mardi. Je euh, suis pas serein sur le fait de jouer à Zone Project. J'espère vraiment que ça va s'améliorer. Le programme de demain, je sais pas encore. Je pense pas jouer parce que là, je suis pas bien. Par contre, on va peut-être aller faire un petit golf là, pour euh, s'aérer et voir, euh, voir de la verdure. Là. On va aller se renseigner pour faire un petit golf. J'espère que j'irai mieux demain matin. Vous voyez, Breakers Allez, on se voit demain. Forme olympique aujourd'hui, franchement je me sens beaucoup mieux qu'hier, rien à voir. Euh, donc je ferai quand même pas de tennis aujourd'hui parce que je vais quand même me reposer à ce niveau-là. Euh, par contre voilà, on est venu ici avec le Bastien, on va faire une petite séance de gainage. Après peut-être un peu de vélo s'il sera toujours, si toujours dispo. Euh, donc voilà, puis après euh, petit golf, on va aller se renseigner. Mais voilà, pour l'instant, prio gainage pour réaffûter un peu la bête. Allez, petit gainage en instabilité avec le Swiss Ball. Gainage dynamique. Ok, et mon girls, level 100. Après, t'as fini le game normalement. Ah, ça n'est pas évident. Je bouge pas trop parce qu'on m'appelle la planche, mais normalement, tu bouges un peu quoi. I left the hood, I said I would. I left the hood, I said I would. Uh, I was caught up in a situation, could have gone real bad. I did, took a long vacation, no doubt left man of them mad. I left the hood, I said I would, so I'ma get mine and I won't feel bad. If they could, they probably should, but most man end up in a two man pad. Left the hood, I said I would. C'est bon, je me rappelle enfin du nom. J'ai eu un flash. Hier, hier, pour moi hier, mais Jim Courier. Voilà, c'est bon. J'ai eu un flash, je suis plein de me rappeler l'instant. Jim Courier, putain. Jimmy. Bon, 
allez, comme prévu, je vous parle de la collection Les Breakers qu'on sortira sous forme de précommande pendant Roland Garros. Euh, je pense que les précommandes vont durer à peu près deux semaines euh, parce que vous avez été nombreux depuis la collection et la petite capsule qu'a fait Célio il y a un an euh, à m'écrire des messages sur Instagram euh, comme quoi bah, vous ne trouvez plus les produits chez Célio euh, c'est normal, alors du coup Célio n'a pas reconduit la capsule, donc du coup c'est moi qui vais la faire tout seul, qui vais euh, créer le e-shop etc, euh, et qui vais gérer un peu le truc, euh, donc du coup euh, voilà, ça sera plus en lien avec Célio euh, donc on est en train de créer le e-shop etc, faire, un, faire tout ce qui est communication, marketing etc donc je recherche quelqu'un qui va aider ma maman sur euh, tout ce qui est su le, le suivi sur Shopify, euh, faire des tableaux, euh, analyse, gestion, SAV, euh, préparation de commandes, logistique euh, et, puis, et puis voilà. Donc euh, si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être intéressé pour m'aider euh, sur ça, avec euh, grand plaisir, euh, pareil, envoyez-moi envoyez euh, un mail. Euh, donc voilà. Donc je sens que ça va être très sympa. Euh, donc pour ceux qui avaient acheté les t-shirts précédents, on a encore mieux travaillé le logo. Euh, rien à voir avec, euh, avec avant. Alors là j'ai pas de t-shirt ancien. Mais voilà, c'est beaucoup mieux travaillé. C'est euh, plus sympa. C'est plus pro, c'est plus quali. Euh, ça sera évidemment du bio, donc très quali. Et puis, euh, et puis voilà. Euh, allez, donc là c'est parti, on est sur le driving range. Envoyer des gros bois. Vous avez vu dans la vidéo précédente que à Tenerife, j'ai pas été très très bon, donc je m'entraîne. Allez, d'ailleurs, Bastien, je vais te prendre aussi en vidéo parce que j'ai vu tes performances juste avant là, c'était la folie. Allez. Peut-être la couper celle-là au montage. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire pour le, la, la collection Les Breakers, je vais faire un sondage sur mon Instagram, donc suivez-moi, Robas Je Marie Thierry du Bas Tennis, euh, sur les couleurs que vous préférez. Euh, je ne ferai pas euh, 8 couleurs de hoodie et 8 couleurs de t-shirt. Je ferai, je pense, 3 hoodies, 3, euh, 3 t-shirts. Donc suivez-moi, je ferai un sondage et puis bah, c'est simple, hein, les couleurs qui, euh, qui seront les, les, les. Comment on dit Qui seront les. Qui reviennent le plus. Qui reviennent le plus, Sébastien. Tu as le mot. Euh, et ben ce, sera, ce, ce seront celles-là qui seront choisies. Euh, donc voilà. Bon, bah ben là je suis nul clairement. Là. Ça, je suis nul, là, je suis nul. Là. Faut que je me concentre, faut que je me focus. Ah, voilà une belle. Putain. Bon, allez, on se rentre. Euh... D'ailleurs, mec, je t'ai pas filmé Non, non. On devait, tu devais t'entraîner et, euh, et je t'ai pas filmé. T'as fait fort, tu as fait le dos rond et euh, tu t'es fait un peu transparent. Euh... Exactement. Putain le mec. Bon ok, allez c'est parti, on rentre à la part. Demain programme est fait, c'est bon là, les bouchées doubles. C'est parti, une heure et demie de tennis avec Dan et euh, Habib, un joueur euh, du Liban je crois. Et puis voilà, c'est reparti comme en 40 et j'espère jouer euh, mardi. Parce que là c'est quand même à faire un peu long dans ce match. Euh, allez, on rentre, dîner ce soir. Qu'est-ce que tu vas me faire à manger, euh, Bastien, ce soir Je sais pas, mec, ça fait une semaine que c'est toi qui te cuisines. <rire> c'est vrai, bon, on va voir ça, allez. Bon, les on a dû euh, faire le check-out à l'appartement, là. Euh, J'avais pris que cette nuit. Donc là, j'ai repris deux nuits euh, ailleurs, genre juste à côté de l'appartement où on était. Et puis voilà, entraînement à 14h30 à Loulet. Euh, club que normalement vous connaissez parce que j'ai déjà filmé deux fois avec le B euh, et 14h30 du coup on est venu à Valet des Lobos là, euh, manger et puis euh, bah, attendre parce que c'est un peu plus grand et c'est un peu mieux que à Loulé, Loulé c'est un peu plus petit donc euh, voilà on est là et puis juste après euh, je vais manger là juste après euh, je vais m'échauffer un petit peu là-bas mobilité, euh, détente et puis on ira euh, on a 20 minutes de louler là, on ira tout à l'heure à louler, euh, tranquillement s'entraîner. Écoutez, euh, journée, euh, tennis, focus, et j'ai demandé à jouer mardi, donc demain euh, en match officiel, euh, au juge arbitre. On aura fait des demandes comme ça, c'est pas forcément accepté tout le temps, mais euh, bah, c'est sûr que si tu ne demandes pas, euh, tu ne pourras pas avoir euh, ce que tu veux. Donc j'ai demandé. Donc euh, voilà, le tableau n'est pas sorti je crois, là c'est le dernier, dernier tour des qualifs il me semble. On est dimanche, non, il est lundi là. 
Donc dernier tour de qualif aujourd'hui. Donc euh, à voir. Par contre, si je crois un qualifié, ça sera forcément, je jouerai forcément. Ah non, en fait, je sais pas. Je sais pas. Au moins, très long déjà mardi. On est arrivé à Loulé avec le B. Je crois que c'est la quatrième ou cinquième fois de ma carrière que je viens ici. J'aime bien ici, c'est sympathique, je l'avais assez cool. Donc voilà, entraînement là une demi-heure avec euh, Habib et d'ailleurs avec Dan. Euh, donc là, bah, j'ai pas joué hier, j'ai joué qu'avant-hier. Donc là, déverrouillage, tranquille, une demi-heure vraiment à la cool pour sentir un peu les sensations. Parce que c'est pas la même, euh, c'est un peu différent aussi euh, les conditions que là-bas va aider le beau. Et puis après une heure un peu plus intense avec Dan. Mais je crois qu'à toute façon, on partage le cours quoi qu'il arrive. Donc on sera quatre, donc pour faire des points, ça va être compliqué. Euh, allez, c'est parti. Et je me sens beaucoup mieux que hier et surtout avant-hier. Who knew I would make it this far? They hated, they never believed me. Yeah, I would never drop the ball. I know I'm making the keys. Yeah, made by the wind. Le rebond est beaucoup plus haut qu'à euh, qu Valley des Lobos. Donc euh, deux options, soit tu prends la balle un peu plus tôt pour t'éviter que la balle elle, elle monte, elle monte haut. Soit tu, mais c'est plus dur à contrôler. Soit tu recules, prendre la balle quand elle redescend. Plus facile à contrôler, par contre, bah, si le mec fait droite-gauche, c'est plus difficile. Quoi. Euh, et t'es vite loin de la ligne de fond de cours. Donc là, l'entraînement, l'objectif, c'est de s'habituer à jouer proche de sa ligne pour jouer des balles qui rebondissent et à moi de la prendre tôt. Et puis, de toute façon, en match, euh, prendre la balle euh, un peu tard et être loin de sa ligne, ça, je sais faire. Donc l'objectif, c'est de faire des trucs que je ne fais pas en match là, pour m'habituer. Ta général presque parfait. Mais par contre, <coughs> je tousse quoi. Dès que j'inspire, <coughs> j'ai envie de tousser. C'est un peu relou. Donc à voir si j'ai des longs échanges et tout, ou comment ça se passe quoi. Mais en tout cas, je me sens bien. Euh, j'ai envie de jouer, c'est cool quoi. Alors que depuis trois jours, c'est un enfer. Je sens envie, j'essaie de dormir. Quoi. Donc euh, c'est bien. Bon, entraînement fini. On est rentré et en fait, on a fait le check-out de l'appartement. Euh, dans lequel on a été euh, cette nuit avec Bastien et puis on a repris un autre appartement. En fait, le premier j'avais fait 7 nuits, il n'y avait pas 8 nuits, donc j'avais pris 7 nuits et puis du coup hier soir on a pris un appartement, celui-là, qui est littéralement euh, en face de l'autre, à une minute à pied quoi. Donc voilà, je trouve qu'il est un peu mieux, plus clean, plus propre, plus sympa, la cuisine est sympa. Euh, voilà, un petit balcon en plus. Et puis voilà, on a nos repères maintenant ici dans le quartier avec, euh, avec le B. Et voilà, donc là, on reprend la Wi-Fi, euh, voilà, on prend nos repères gentiment. J'ai demandé à jouer demain, mardi, j'attends la réponse. Euh, voilà, j'étais en courant dans la soirée, il est 16h40 là. Donc euh, voilà, c'est Bakers. Bon, allez, retour à l'appart. Et je supervise les travaux manuels de Monsieur Bastien. Euh, ok, pas si mal, bravo. Il euh, y a une machine à laver en route, euh, donc je sais pas si ça fera un peu de bruit, à voir. Euh, donc je sais qui je joue, je joue Martin Simoes, euh, c'est un portugais qui a 20 ans, et je l'ai joué quand il avait 18 ans, euh, c'était à Loulé. C'était, vous vous rappelez, ceux qui ont suivi euh, tout début euh, de mon tour sur CPTP, j'étais avec le B ici à Loulé, c'était la première vidéo du B, et j'étais vu trois jours avant les qualifs pour faire les pré-qualifs, parce que le vainqueur avait une wheelcard pour le tableau final. Et je m'étais dit, c'est quand même pas si mal, donc on va venir faire ces pré-qualifs. Et trois... j'avais fait cinq matchs, j'avais gagné, je je mais je gagné les pré-qualifs. Et au troisième tour, j'avais joué Martin Simoes, et j'avais gagné, alors qu'il y a eu un peu de pluie, 
à la base c'était en 4 jeux, vu qu'il y a eu de la pluie ça, ça a repoussé et du coup euh, euh, pour être un peu, on a fait deux super tie break, j'ai gagné 10, 5, 17 ou 10, 5, 18 je crois euh, c'est un joueur euh, avec une bonne qualité de frappe, euh, surprenant euh, puissant, euh, quelques fautes par contre, donc euh, voilà à voir, il a deux ans de plus donc, et ben, à ce stage là, euh, on progresse énormément, donc à voir comment il est demain et, et, puis, et puis voilà, euh, voilà les breakers, abonnez-vous pour suivre ce match et évidemment pour suivre euh, le tournoi. J'ai perdu 25 points TP aujourd'hui, hein, donc je vais être 223 mondial. Euh, C'est ça, hein ouais. euh, Donc bah, voilà, aussi une bonne raison de faire un 25 000, c'est de récupérer bah, ces, euh, ces 25 points. Euh, donc allez, à la bataille, ça commence demain, abonnez-vous s'il vous plaît euh, pour suivre le tournoi. Le petit pouce, euh, on kiffe. Quand on voit des likes, ça nous motive. En plus, Bastien est nouveau et lui, là, il regarde tous les commentaires. Euh, il est au tagué et c'est normal. Donc, euh, mettez des commentaires constructifs, euh, positifs, évidemment. Et, euh, et quand c'est négatif, mais constructif quand même. Quoi. Euh, parce que Bastien, il épluche tout. Je vois un combat. Euh, vrai, et puis, plein de pouces. Parce que, voilà, pour donner de la force au B. Et, euh, et puis, la cloche pour accueillir les notifs dès que Bastien sort une vidéo, du coup. Et, et voilà, on se voit en trois jours. C'est tout. Thank you.